Yesterday uh, we discussed about um, steady state stability. So uh, the condition what we reached to was uh, this that the uh, slope of the low torque at the speed torque plane, at the torque speed plane should be greater than the uh, slope of the motor torque characteristics. Okay, so on that basis we went for the analysis of <coughs> certain um, conditions of uh, different uh, load torques and different uh, motor characteristics and uh, we were able to distinguish between the uh, stable operating points and unstable operating points depending upon uh, the condition that was uh, satisfied by uh, this equation 2.24. ये वाली जिसमें आपका ये था ठीक है ये आपने एक स्मॉल डिस्टरबेंस से लेके और इसका एक आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ओमेगा दैट वाज द डिस्टरबेंस इन स्पीड सो एंड एस दिस डेल्टा ओमेगा शुड गो टू जीरो इफ यू हैव अ स्टेबल कंडीशन एस टी टेंस टू इनफिनिटी � that has to go to zero. So the power of that has to be negative or the exponent of E has to be negative. So uh, to remain negative, this is a negative constant. So you have to positive on the is negative. Bani Using that condition, you reached to this one. Now uh, at this point, uh, we were able to distinguish between the stable operating points and the unstable operating points. Uh, so uh, here, even though you don't know that what are the types of uh, the load characteristics, only you have a part of it, and you also have a part of the motor characteristic, uh, and still you were able to uh, distinguish between the operating uh, st stable operating points and the unstable operating points. Still, a more uh, elaboration uh, in practical conditions of this. Uh, we, we say have these curves. This is a uh, number one, it is the characteristic of a um, induction motor in a torque speed plane. Torque speed, you have to do it in the speed torque. So, you have to do it in the speed torque. That in case of drives, because uh, the independent variable is torque and the speed is the outcome of torque. Say you have any system to be moving or not to be moving. So if you increase the torque on it, so what will happen? If it is moving, then it will produce an acceleration and acceleration will increase the speed. The so first, the torque is mm, the existent one or the independent va variable. And after that, you have a speed as a dependent variable. In case of machines or motors, what we have is that that we see that how the motor responds or what are the values of dif, uh, torques at different speeds. Okay, so we go on varying the speed and see how the torque pr uh, produced is varied. So that is why in that case, in case of motors, you have um, when you study motors or machines, in that case, what you have is that that you put omega on the uh, X axis and T on the Y axis because uh, T is an outcome of uh, omega in case of machine studies. Okay, but what what is the thing is that that you have a load characteristic and you have a machine characteristic and you have to match them. So they have to be brought to, a sa to the same plane. Either the machine characteristics are to be transferred or transformed to uh, T omega plane or the load characteristics are to be transformed on omega t plane. Okay. So uh, only then they can be um, compared or uh, done. So here a, a simple thing is that, that you have a characteristics of an induction motor like this on a t omega plane. Say we transform it on omega t plane. Ye characteristics jo aapke paas hai. Ye aapke paas well known characteristic hai omega t plane pe. एक इंडक्शन मोटर की ठीक है सो दैट इज वाई 
uh, I prefer to transfer it uh, on the uh, the load characteristics on the omega t plane because drive ki kitab mein bahut saaron mein aapko jo hai wo uh, t omega pe hi milega uh, motor characteristics transformed we'll be using both of them hum dono cheezein istemal karenge theek hai to such that um, jo uska fundamental um, idea hai wo aapko clear rahe and you are not confused with anything aap chahe आपको अगर मोटर को करेक्टरिस्टिक्स को लोड करेक्टरिस्टिक्स के प्लेन में ले जाना है तो भी ठीक है अगर आपको लोड करेक्टरिस्टिक्स को मोटर प्लेन में में ले जाना है तो वो भी चलेगा दोनों काम आपसे आने चाहिए ठीक है सो दैट इज़ वाई फर्स्ट आई हैव चोजन दिस वन दैट इज द मोटर करेक्टरिस्टिक्स आर बिंग ट्रांसफॉर्म्ड ऑन द सॉरी द लोड करेक्टरिस्टिक्स आर बिंग ट्रांसफॉर्म ऑन द motor uh, on the uh, motor characteristic plane that is the omega t plane to aapke paas ek ye motor characteristics available hain omega t plane pe jo aapne ab tak padhi hai machines mein theek hai so on that uh, plane uh, we have bought these three characteristics tl1 tl2 and tl3 uh, t load 1 yani first characteristic hai load ki second characteristic hai load ki aur third characteristic hai load ki ठीक है इसमें टी एल थ्री से स्टार्ट करते हैं तो रिमेम्बर दैट यू हैव यू हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ दीज लो टॉक्स वन बाय वन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर एंड देन फाइंड आउट दैट विच आर द स्टेबल ऑपरेटिंग विच आर द ऑपरेटिंग पॉइंट्स एंड देन व्हेन यू हैव द ऑपरेटिंग पॉइंट्स विच आर द स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट्स एंड हाउ द मशीन इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट लो टॉक तो फर्स्ट यू हैव से दिस मोटर कैरेक्टरिस्टिक इंडक्शन मशीन की जो आपके पास है एंड देन यू हैव द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक टू बी कंसिडर्ड एज टी एल थ्री तो वॉट यू फाइंड इज दैट दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स टी एल थ्री डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट ये कहीं नहीं मिल रहा है आपस में obviously they are drawn on the same plane still they do not meet at any point there may be conditions that you have different curves and they do not intersect anywhere so this means that with this um, picture you can see that there is no point of intersection so you can very comfortably say that these this motor and load torque combination is not going to operate anyway how because they don't have any point of intersection if you explain it physically agar aap ise practically or physically dekhe to kya hoga you have a torque variation of uh, motor output to be plotted like this theek hai isme starting torque kya hai yahan speed zero hai starting torque yahan pe hai and the start and the torque goes on increasing in the output torque it reaches to a maximum value and as the speed further goes on increasing the torque output goes on decreasing up till points close to synchronous theek hai on the other side you have the tl3 tl3 has got a constant value uh, throughout and if you see that at the point of starting uh, ye point of starting kyun kehla raha hai kyunki because this is zero omega zero hai at the point of starting the load torque is very high as compared to the motor torque aur difference kitna hai itna theek hai ye pura difference hai itna to obviously if you put want to drag a car using a scooter or a bike you cannot drag it because load torque bahut zyada hai aur jo machine torque hai ya jo aapke paas jo bhi prime mover hai uska torque bahut kam hai ठीक है तो जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं करेगा मीट नहीं करेगा तो क्या वो अपनी जगह ही रहेगा जैसे था ठीक है इफ यू गो ऑन फर्दर एनालाइजिंग दिस तो व्हाट विल हैपन दैट स्टिल ये मोटर कैरेक्टर सिक्स जो है पहली बार तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा इवन इफ यू स्टार्टेड विद सम मींस से इंक्रीज द स्पीड ऑफ द लोड टॉक यानी आप जैसे मान लीजिए गाड़ी को जो है वो किसी दूसरी चीज से धक्का देना है ठीक है फिर सब सोचे हूँ खींच ले तो स्टिल यू हैव अ डिफरेंस ऑफ दिस दैट मींस द मैक्सिमम टॉक अवेलेबल विद योर प्राइम मूवर और द इंडक्शन मशीन इज नॉट 
matching to the load demands or the requirements. So these characteristics uh, of the motor and the load talks do not match anywhere and you cannot make it work anyway. It is not going to work. On the other side, if you see the characteristics, you can see the characteristics. You can see You can simply say, this will not work. It won't work. Okay, so there is no point of operation when you have the motor characteristics like this and a load characteristic TL3. Now come to the second one. Uh, this uh, is excuse TL3. me, sir. Yes, tell me. Uh, sir, uh, agar mera uh, load uh, load torque jo hai, wo, uh, less than torque hai, motor torque hai, mm-hmm. aur wo meet nahi kar raha hai, toh, sir, uh, it is operative or inoperative? Ye dekho, kam ye, hai toh, achha, achha, ruku, main ye batata hoon. Agar load torque kam hai motor torque se, iska matlab, yes, ye jo aapka pa, starting torque hai iska, iske niche niche hooga ye? Yes, sir. Thik hai. Agar iske niche niche hooga, toh, ye, इस इंक्लोजर में से कैसे निकल के जाएगा बिना इसे कट किए हुए ठीक है अगर ये रुको ये आपके पास एक वो है आपका आप कह रहे हैं ये कम है ठीक है मैंने ये वाला लोड टॉक लिया ठीक है ये आपके मोटर कैरेक्टरिस्टिक है ये इसमें से निकल के जा ही नहीं सकता बिना कट किए से चाहे किसी डायरेक्शन में भी चले सो इफ इट इज लेस देन दिस it may not be a stable operating point. Here I can say But it will have an operating point. Definitely it will be having an operating point because it cannot move outward of this enclosed area without intersecting this curve. If you look from anywhere, this is less than But still, if it is going out from this, then this will be cut somewhere. Sir, if you have two pads and two pads, then the Yes, sir. So in that case, what will happen? You will have to transform the motor characteristics on this part. Or this will run away. It will not speed. It will increase the speed. It will increase the speed. It will increase the torque requirement. It will not meet anywhere. So it will produce a runaway condition. जैसे आपके पास यहां पे आ, सीरीज मोटर मगर आप यहां पे रख देते हैं ऐसे नीचे छोटी सी करैक्टर ये बना देते हैं बहुत थोड़े लोड टॉक की ठीक है तो क्या होता है जैसे आ, आ, सीरीज मोटर को हम नो लोड पे चला देते हैं ये नो लोड का मतलब बहुत थोड़ा सा लोड पे चला दिया यहां पे बहुत थोड़ी सी वैल्यू ऑफ टॉक पे तो क्या होगा कि जैसे-जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ये चीज इसके नीचे ही नीचे रहेगी और ये एक रन अवे कंडीशन पे चली जाएगी ये पढ़ा होगा ना आपने सीरीज मशीन्स में दैट द सीरीज मशीन्स डीसी सीरीज मशीन्स आर नेवर रन ऑन नो लोड बिकॉज़ दे गो इनटू अ रन अवे कंडीशन और रीच टू अ डेंजरसली हाई स्पीड तो अगर आपके पास यहां पे है लोड टॉक बहुत थोड़ा सा ये टॉक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये टॉक वो है स्केल है और ये स्पीड स्केल है तो बहुत ही थोड़ा सा टॉक अगर आप यहां लगाएंगे और ये आपके पास स्पीड वो है मोटर कैरेक्टरिस्टिक है तो वो यहां पे रहेगा आपका कहना यही है ना इसके नीचे रहेगा अगर इसके नीचे रहेगा तो ये चीज यहां चलती जाएगी और ये वाला ऊपर चलता जाएगा तो दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट दे विल प्रोड्यूस एन ऑपरेटिंग कंडीशन बट इट विल प्रोड्यूस अ रन अवे यानी कोई ऐसी ऑपरेटिंग रन अवे का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा और बढ़ेगा फिर एक बढ़ेगा फिर दूसरा और बढ़ेगा तो दे वोंट बी हैविंग एनी ऑपरेटिंग पॉइंट बट दिस विल ईल्ड इनटू अ रन अवे कंडीशन ठीक है ऐसे ही अगर आप कह रहे हैं कि यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक ये है आपके पास और एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आप इसके नीचे टॉक की ऐसे बना देते हैं जिसमें जैसे-जैसे स्पीड बढ़े तो टॉक बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन दैट इफ यू हैव अ वेरी स्मॉल लोड टॉक कैरेक्टरिस्टिक यहां पे और ये स्पीड टॉक ये वाली बनी हुई है तो इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस और अगर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसके पैरेलल रहेगी तो व्हाट विल हैपन दैट दीस टू विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड दे वोंट बी कटिंग एट एनी पॉइंट so it won't be an operating condition unless and until the mm, motor torque and the load torque have a common operating point or a coordinate. ठीक है दोनों shaft आपस में coupled हैं motor की भी और load की भी तो दोनों को एक ही speed पे ही lock होना है वरना operation नहीं होगा. Okay. So now what we have is that we have uh, another load torque TL2 
ठीक है इट इज बींग पुट लाइक दिस से वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक दिस ठीक है सी प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है तो ऐसे करके आपके पास ये अनदर लोड टॉक है तो वॉट यू सी एट दिस पॉइंट एट दिस of this uh, characteristic with the in response to this motor characteristic that you have a point of intersection to be c of these two characteristics so what will happen ye motor jo hai uh, iska operation kaise hoga you have a motor starting torque to be this much and the load starting torque requirement to be this much the motor torque is providing a larger torque as required by the load so you will have an acceleration theek hai kyunki usse zyada hai to wo khali drag nahi karega usse accelerate karega agar accelerate karega the speed goes on increasing theek hai and the motor torque follows this curve and the speed follows this curve ye dekhiye dono ka koi intersection nahi hua hai magar operation start ho gaya hai theek hai ऑपरेशन क्यों स्टार्ट हो गया क्योंकि स्टार्टिंग टॉक इज ग्रेटर देन द द मोटर स्टार्टिंग टॉक इज ग्रेटर देन द स्टार्टिंग टॉक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लोड सो आपके पास ऑपरेशन स्टार्ट हो गया इसका क्योंकि अब टॉक ज्यादा है मोटर का तो एक्सेलरेशन होने लगेगा तो एक्सेलरेशन होता होने लगेगा कब तक होता रहेगा वेन इट रीचेज दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑफ स्पीड एंड टॉक वट विल हैपन इज दैट that these two characteristics match to each other when they match to each other at the point c they have an operating point now theek hai now you will have to judge that either this operating point is stable or not theek hai start to ho gayi machine aapke paas ab leke chal diye use theek hai sab cheeze ho gayi but at last you will have to and it is a transient condition starting ka matlab ye hai pehle speed zero thi ab speed badhne lagi theek hai so you are having a transient condition unless and until it settles down at a new position uh, stability ki jo definition thi a system when disturbed disturbed settles down at the same original position or some different steady state uh, position or state theek hai to yahan pe zero pe tha sab apni jagah theek tha आपने जब इस पर मोटर टॉक लगाया ये वाला तो स्पीड इंक्रीज होना शुरू हुई बिकॉज इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा आया आपके पास और यहाँ तक आता रहा यहाँ पे दोनों स्पीड्स यानी स्पीड डिफरेंस जो है वो खत्म हो गया एट पॉइंट सी नाउ यूजिंग द वेरी सेम प्रिंसिपल वट यू वट वी स्टडी यस्टडे दैट इज सी ए स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट और ये पॉजिटिव स्लोप है तो सी इज एन इज ए स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट ठीक है तो एक कंडीशन आपके पास ये आई टी एल थ्री में आपने देखा कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं टी एल टू में आपने देखा ऑपरेशन हुआ ऑल द थिंग्स वेंट फाइन एंड सी केम आउट टू बी ए स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट ठीक है अब नाउ कम टू टी एल वन ठीक है अब ये कैरेक्टर सिक्स लेते हैं अगर इसका विजुअल uh, इंस्पेक्शन uh, करेंगे तो क्या देखेंगे कि दैट वी हैव ए मोटर टॉक and we have a load torque tl1 which intersects at these two points ye do points pe intersect kar raha hai isse a pe aur b pe theek hai ek cheez aur hai that the starting torque requirements of the load or the tl1 is larger than the starting torque that can be produced by this machine ओके तो पहली चीज तो ये आई इफ वी स्टार्ट फ्रॉम समथिंग फ्रॉम समवेयर हेयर अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसे तो लोड टॉक इतना ज्यादा है कि ये मोटर इसे स्टार्ट नहीं कर सकता द सेकंड थिंग इज दैट व्हाट यू सी 
if somehow it is started and sped up then in that case ye motor talk ye point a ke baad jo hai is isse upar nikal jayega yani hamesha aapke paas motor talk ya to usse zyada hona chahiye ya prime mover talk usse zyada hona chahiye ya at least uske barabar hona chahiye operation ke liye agar zyada hoga to acceleration dega aur agar barabar hai to wo equilibrium mein stable operating point dega aapko to if you somehow reach to this speed ye jo aapke paas ye wali speed hai agar aap kisi tarah yahan pe pahunch jate hain so what will happen at this point is that that you have an operating point now yani aap kisi tarah jo hai load ko jo hai kisi dhakka deke kuch bhi karke aap usse kisi aur cheez se hokar ke yahan tak le aaye yani is speed pe le aaye so what will happen you have an operating point because these two characteristics now meet at this point theek hai chahe aap kisi ki madad se aapne jaisa hota hai na ki engine se bhi dhakka de rahe hain haath se bhi dhakka de rahe hain aap theek hai to kisi tarah kaam ban gaya aapka तो आप यहां तक आ गए इस स्पीड तक आ गए देन यू विल हैव एन ऑपरेटिंग पॉइंट बट स्टिल यू मस्ट वेरी वेल ऑब्जर्व दैट इट कैन नॉट स्टार्ट ऑन इट सेल्फ ठीक है तो यू हैव एन ऑपरेटिंग पॉइंट ए एंड इट फर्दर इंक्रीजेस और अगर इफ दिस इज एन ऑपरेटिंग पॉइंट विल इट बी एन स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट will a be a stable no, operating sir. point if no, if sir. it is bought to this speed it won't be an a stable operating point because jo tl1 hai to uska slope zero hai parallel line hai kareeb kareeb straight hai hua hai aur jo aapke paas jo motor torque hai uska slope jo hai wo positive hai yani increasing hai ye agar aap dekh rahe hain to ye line uth rahi hai upar so any uh, slope nikalne ki zarurat nahi hai you can simply see by inspection ke ye ek positive line slope hai aur ye zero slope hai so the load uh, slope of the load torque curve is less than the motor torque curve so a is an unstable point theek hai now when you go to this another point b yani ye isse agar kyunki motor torque zyada hai isse uh, load torque se to ye yahan se accelerate kar jayega theek hai aapke paas load torque requirement kam rahegi aur motor torque zyada hai to jab point a pe aa jayega तो ये डेफिनेटली एक्सेलरेट करेगा बिकॉज ये इससे ज्यादा है नाउ यहां पे जैसे ये कम होना शुरू हो जाएगा तो वट विल एपन एट दिस पॉइंट दैट बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स मीट नाउ इफ दिस वॉन्ट्स टू एक्सेलरेट मोर तो द मोटर डज नॉट हैव ए लार्जर वैल्यू ऑफ टॉक एज कंपेयर टू द लो टॉक सो इट वोंट अलाउ एट द पॉइंट बी the load won't allow the motor to further speed it up yani wo apni speed isse zyada b ke baad nahi badhane dega kyunki motor ka torque itna zyada nahi hai ki usse chala sake usse zyada us pe jo condition aa chuki hai usse how when something accelerates or decelerates accelerate kab hogi jab aap input power ya input torque jo hai wo requirement se zyada denge tabhi accelerate hogi यहाँ पे ए पॉइंट ए कंडीशन पे क्या था दैट लो टॉर्क रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी इस कोऑर्डिनेट पे और मोटर टॉर्क उससे ज्यादा हो रहा था तो इस पॉइंट पे क्या था कि इट विल डेफिनेटली एक्सेलरेट बिकॉज द इनपुट इज मोर देन द रिक्वायरमेंट ठीक है तो डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव होने वाला है हमेशा इस केस में ये पूरा बढ़ता रहा एंड अपटिल पॉइंट बी ये इससे ज्यादा ही था at point b it became equal to or the load torque uh, the uh, the motor torque became equal to the load torque requirement to dono barabar ho gaye to jo aapke paas wali equation thi just wait for a minute जो आपके पास ये क्वेश्चन थी जो विदाउट दिस डिस्टरबेंस ठीक है यानी टी इज इक्वल टू टी एल प्लस डी ओमेगा बाई डी टी तो डी ओमेगा जो आपके पास था यानी चेंज इन स्पीड जो थी वो जैसे ही खत्म होगी आपके पास 
So, what will happen in this case is that, that these two will be equal, that means T L will be equal to T or say in fact T is equal to T L because uh, d omega by dt any change in the speed will go to 0 now. Now if uh, there is any increase uh, increase in the speed so what will happen is that <coughs> the load torque won't allow it to move further yani speed ko badhne nahi dega load torque agar ye upar chalta hai to what will happen motor torque zyada ho jayega aur ye wapas motor torque zyada hone ka matlab ye speed increase karega iski to ise wapas is speed badha ke isi point pe le aayega Okay, so this will going to be an operating point even if you disturb it somehow yani aap is pe load thoda sa kam zyada kar dijiye aur phir ya kisi bhi condition ki wajah se kare to kya hoga ke the b is going to remain stable at these two at this point uh, b is going to be uh, going to remain stable and the operating point is not going to shift from b now because agar ye speed kam hoti hai iske kisi tarike se bhi so motor torque bada jata hai, so that means that the motor will speed up the load and it will again bring it back to the original speed. If the speed increases further, what will happen? The load torque will drag it and bring it to this point. Yani aapke paas jo deceleration hoga, uski wajah se wapas point B pe aajayega. So you can say very well say uh, that is B is a stable operating point, even if it is disturbed somehow, it comes back to its original position. Take care. So, say, ye baat ho gai aapke paas induction machine ki, ye talks ki baat kari hamna. So, ye khali ek curve ki baat hai. Isme humne koi induction aur uske koi principle nahi istamal kiya hai. In all the explanation, we have only seen ke starting talk kya hai running talk kitta hai or point of intersections kaun se haare hai in material of that ke ye ek induction machine ki characteristic hai thik hai aise hi aapke paas you can have a shunt motor characteristic so omega t omega plane pe to is pe ye humne omega t pe banaya tha thik hai ye humne t omega pe banaya shunt motor aur us pe ye characteristic hai tl4 Again, you can very well judge that uh, is D a stable operating point or not. Similarly, you have um, a characteristic of um, DC series motor. You can again and you have a low torque TL5, say like this, you have an operating point as E. So, if you have an operating point E, uh, you can also find out ke, is it a stable operating point or not. So, be any of the machine, you put the characteristics, its characteristics on T omega or omega T plane. Yaha bhi aapne dekh liya, dono immaterial hai, T omega hai, omega T hai. And you just go on comparing it, the slopes of the curves. If you find uh, the condition to be satisfying for the st uh, stable uh, operating point, then you say that the uh, load uh, motor load torque system is uh, sorry uh, motor load system is stable, or uh, you know if it does not satisfy those conditions, then you simply say that this is an un unstable condition. The motor is not going to work on this condition. Okay, so anybody wants to ask anything regard, uh, regarding the stability and analysis of uh, this motor load system or the topics which are covered earlier? Is you wish push nice, man? चलो ठीक है तब थैंक यू दन